بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تناشو اندلانا تشو نمول حطو لرابي نا لو tuko kwenye babu li arabu mlango wa irabu na kabla sijaanza kusomesha mlango huu nitatoa ufafanuzi mfupi tu ili kuweza kuyaweka mawazo sambamba na somo neno irabu sigeni kwa muislamu yoyote aliyesoma Qur'ani hata kama hajahitimu akamaliza kijuzu cha ama tu Ashafahamu irabu ni kitu gani? Kwa sababu tunapofundishwa katika ile kaida Baghdadia yani alif b t f kuanzia ile alifu mpaka tunapofika watammati kalimati rabbika sidqan wa adla au abjadi alif b jim dal. Eh tunafundishwa irabu kule. Alifata a a alif kisra i i alif dhamme u u a i u Alaf kuna alif tatin an alif kisratin in alif dhammatin un an in un eh Alafu mnasoma ana kuma ina ko paka mwisho Abu tawthi jaiha eh Zamani tukisoma yote ile Sheikh Suleiman nakumbuka kaida Baghdadi yote tukisoma kaida Baghdadi yote mpaka mwisho akiingia mtu kuanza surat al-Fatiha anaturuchuka tu kama kishada anakwenda tu Siku hizi zinarukishwa rukishwa anasomeshwa mbili tatu mtu Halafu akifika unamkuta kesha meza kinyuzu cha ama anadodosa baadhi hairufi hazitamki vizuri alimradi methodology teaching methodology sijui zimebadilika vipi e, kila mmoja akaja na zake lakini si zamani tulikuwa unaweza kubaki na kinyuzu cha ama hujaanza alhamdu miezi mitatu mpaka sita kama kitoweza kwa kigumu lakini ukiingia umeingia muda kwa moja umechoka hasa irabu kule kwenye kinyuzu cha ama ni fatha kisra dhamma na sekna na namna kutia shada namna kuvuta namna kukaza ndio ile kwa irabu kule katika kipande kile cha kusoma kijuzi ya ama irabu ni yale mambo ya kuweza kusoma tu zile herufi zinapotiwa zile shakli zile irabu ile ni maana ndogo kidogo maana ya huku ni ya kitaalamu zaidi maana ya huku kwenye nahu irabu ni mabadiliko ya miisho ya maneno si mwanzo wala sikati ndio maana Ukiambwa zamani haya ushafika alhamdu soma kwa irabu unasema alifata alam skinel al hifata ha al ha mim skinem alhamd al dhumadu alhamdu unaona hizo irabu umetia alifu alifata alam skinel hifata ha mim skinem dal dhumadu yote neno zima umelitia irabu we lam kisra li la malif shadda fataha la lilla he kisra hi lillahi Rifata ra ra bishadda kisra bi rabbi alif lam sknel rabbil ay fata rabbil la fata la rabbil ala mim kisra mi rabbil ala mi yaskney rabbil ala mi nun fata na rabbil ala mi na alhamdulillahi rabbil ala mi na ndotli bo somesho si si zamani tu kusomesho ibo zile ndo irabu zote kwenye nahau tunaposoma hatusomi zote sisi tunasoma herufi ya mwisho tu kwa nini imepata irabu ya mwisho tu alhamdu tutasoma dal tu kwa nini imepata dhumma lillahi tutasoma he tu kwa nini imepata kisra rabbi tutasoma be tu kwa nini imepata kisra la alamina kwa nini mwisho umemalizikia yeye na nuni katika la alamina bas haya mambo ya mwanzo na katikati watu wa nahau hawashughuliki nayo Umefahamu? Kwa hivyo tukizungumza irabu katika nahau tunazungumzia irabu ya herufi ya mwisho ya neno. Bas. Tukizungumzia irabu tuliposoma kijuzu cha ama tuko tunazungumzia irabu irabu zote za neno lililotumika pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa neno. 
Umekumbuka mzee kidogo tumekukumbusha mambo ya zamani kidogo umekumbuka eh? Au tutie ubani hapa tu itinoze. Eh? Ah mimi siko. Alif ma sio mimi bwana. Wewe usinipeleke huko. Lakini Mungu awarehemu wote wale utusomesha akiwemo yeye. Na yeye kanisomesha. Sikatai, na yeye kanisomesha. Kwa hivyo wote Mungu awarehemu wale utusomesha eh? Wote wale uko hai Mungu inshallah walipe malipo yao na wale uko wale tangulia vile vile kawalipe malipo yao tele tele. Kila mmoja akajitahidi kwa namna kwa namna yake. Mimi nimesoma kwa wengi, nimesoma kwa bimwalimu pale mkuna zini pia bidada. Nimesoma na kwengine na kwengine. Sijasoma chuo kimoja kutokana na tabia yangu jinsi ilivyokuwa. Unaijua wewe, situli chuo kimoja. Unanijua tabia yangu mimi. Sio kama wewe dachi, ushawekwa mahala umekuwa kiwete miaka miwili unyanyuke. Mimi sikuwa hivyo. Mimi natoroka ndikuwa. Utoro ule umenisaidia kwa kweli nimekuwa mjanja sana. Kwa pata nimepata njia nyingi. Hiyo ndio irabu katika nahu. Irabu katika nahu huwa taghyiru awakhiril kalimi liktilafi lawamili dakhilati alaiha lafdan au taqdira. Irabu katika nahu ni mabadiliko ya mwisho tu wa maneno kwa sababu ya kuingia vitenda kazi tofauti kwa njia ya matamshi au kwa njia ya makadirio. Kwa hivyo tutayaona ziko zinazotamkwa irabu zake na ziko zinazokadiriwa. Kwa hivyo hapa concentration iko kwende on the last letter of the word katika herufi ya mwisho ya neno. Bas, ndio tunachozungumza kwenye nahu eh? Ya sarfu inazungumzia mambo ya mwanzo na katikati, haizungumzii mambo ya mwisho. Kufanya sarfu ambayo tukipata nafasi tutakuja kuisoma nayo inazungumzia maeneo haya. Sasa tuanze. Wa in turid an ta'rif al i'rab li taqtafi fi nutqik as sawab. Fa innahu bil raf'i thumma al jarri wan nasbi wal jazmi jami'an yajri. Fa al raf'u wan nasbu bila mumani'i قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستاثر بالاسماء والجزم بالفعل بلا امتراء فالرفع ضم اخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسره للتبيين والجزم في السالم بالتسكين وكتاكا انا زوكا يمبا كو صوتي لو ني مليتا nyingine kabisa eh nitakubadilishia vinanda hapa mpaka utamani tarabu halafu nitakukataza usitamani tarabu halafu kuna mlango unafuata unaitwa ya rabul ismi almufrad almunsarif wa nawwin alism alfarid almunsarif idha darajta qailan wa lam taqif wa qif ala almansub minhu bil alif kamithli ma taktubhu la yakhtalif taqulu amrun qad adafa zayda wa khalid sad al ghada tasayda wa tusqitu at tanwin in adaftahu aw in takum bil lam qad arraftahu na kwenye beti nyingine kazitia sekna hizi hii katika vitabu vingine wa tusqitu at tanwin in adaftah aw in takum bil lam qad arraftah kwa ya kuhem sijui vitabu vyenu viko vipi ya dhumma ya he kila mmoja ataimba vyake مثال هو جاء غلام الوالي واقبل الغلام كالغزال فصل الاسماء السته المعتله المضافه وسته ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها يا اخي بالالف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي اخوك وابو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ها ثم هنوك سادس الاسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء باب حرف العله والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف اعراب الاسم المنقوص والياء في القاضي وفي المستشري ساكنه في رفعها والجر وتفتح الياء اذا ما نصبا نحو لقيت القاضي المهذبا ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتر مخادع وافزع الى ح من حماه مانع وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا اذا ما وردت مخففه فافهمه عني فهم صافي المعرفه 
na mwisho kwa leo mlango huu i'rabu al-ismi al-manqus wa laysa lil-i'rabi fi ma qad qusir min al-asami atharun idha dhukir mithaluhu yahya wa musa wal hasa aw ka hayan aw ka rahan aw ka hasa fa hadhihi akhiruha la yakhtalif ala tasarif al-kalam al-muhtalif haya tulianze pande hili huyu bwana ana rekodi ninapoimba tu ninapofafanua hafanyi kurekodi kwa sababu aliwahi kupita kwenye yale mambo yanayojulikana basi haya bwana sante babu le arabi kwangu mimi ukurasa wa 11 babu le arabi mlango wa irabu na hapa inakusudiwa ni mabadiliko ya irabu za harakati na vitu vingine katika mwisho herufu ya mwisho ya neno la kia la kiarabu lile neno linapoishia ile herufu ya kia mwisho mabadiliko yanatokea kwa sababu gani na yakitokea yanatokea ya aina aina gani wa in turid an ta'rifa al iraba na ikiwa utataka kuijua irabu ya nahau kwamba kwa nini hapa iwe pana dhumma kwa nini hapa poe paishie fataha kwa nini hapa paishie kisra kwa nini hapa paishie sakna kwa nini hapa nuni iondolewe kwa nini hapa harfu la ila wao au yeye au alifu ziondolewe ukitaka kujua jambo hilo litaktafi ili ufuate litaktafi ili ufuate iktifa kufuata wakafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam tukafuatisha hiyo athari zao kwa Isa mwana wa Maryam na asili yake ni kafa na kafa ni kichogo au kisogo na mtu unayemfuata wa aghlabu na kuwa nyuma usawa wa kisogo chake na ndio maana waswahili wana methali wanasema mwana ubeleko huramba kisogo cha mamaye Yaani mtoto akibebwa mgongoni akisinzia mpaka lile denda analimwaga kwenye kichogo cha mama yake. Lakini hii methali kwamba mtu anaelelewa anafuata wale wanaomlea. Litaktaf ili ufuate. Fi nutqika katika kutamka kwako katika matamshi yako ufate nini? Aswaba kupatia. Iwe unatamka sawa sawa kina hau. Hulipeleki kwa kuli sukuma sukuma kama alivyosema yule mshairi kwenye kitabu cha matnul jurumia baadhi ya copy zake wameweka inal kalama bila nahwi yumathiluhu nabhul kilabi wa aswatu sanani alisema beti hizi zina kera kidogo kasema law ta'lamu at-tayru ma fi an-nahwi min sharafin annat wa hanat ilayhi bil manaqir inal kalama bila nahwi yumathiluhu nabhul kilabi wa aswatu sanani Anasema kama ndege wangejua faida iliyomo ndani ya nahau wangeikimbilia na kuanza kuidonoa kwa midomo yao ingekuwa kitabu cha nahau chochote kikiwa kwa mahala ndege wanakuja wanakidonoa wangekuwa wameweza kupewa ufahamu wa kujua faida iliyomo ndani ya nini ndani ya nahau inal kalama bila nahau hakika maneno ya kiarabu yasokuwa nahau yumathili yasokuwa na nahau yumathilu yanafanana na nabhul kilabi bweko za mbwa wa suatu sananiri na sauti za paka kama ilivyokuwa mbwa akipiga huu huu hujui kama hapa anasema ondoka njoo nimeona kitu kigeni wala huwezi kufafanua chochote na paka miau Sio anataka kula, sio kaona panya, sio kani eh unaanza kupata tabu. Kwa hivyo na mtu ambaye anazungumza Kiarabu hana nahau utakuwa hujui kakusudia nini. Kwa hivyo itakuwa kama anabweka tu au kama vile anatoa sauti za paka. Tumesema beti hii si nzuri kwa sababu kawadhalilisha sana watu waliokuwa hawajui nini nahau na hii ni hatari kidogo. Anaweza kashtakiwa mtu akitumia sana lugha kama hizi kwa sababu kisheria utakuwa binadamu kumdhalilisha ukamfananisha na mbwa au nani au paka. Lakini ndio kasema yeye mtu wa zamani kwa hivyo irabu zina umuhimu mkubwa sana. Unaweza ukasema jambo likawa halifahamiki unakusudia nini kwa sababu umezikosea nini irabu. Kwa hivyo ili ufuate katika kutamka kwako kupatia. Fa innahu basi fahamu irabu hizo bil rafi. Zinakuwa kwa njia ya rafu. Iko aina ya kwanza irabu inaitwa arrafu ambayo kwa sasa fahamu kidogo tu kwamba ni dhumma na wanaomsaidia dhumma ndio rafu. Dhumma alafu na wasaidizi wasaidizi wake ana wasaidizi wake kadha wa kadha utakuja kuwa unaona msaidia dhumma maana kairabu lolo zoea we zamani chuoni ni dhumma dhamma fataha kisra na sekna kwa tutakwambia hizo hizo lakini tutakwambia zina wasaidizi sasa kwa hivyo rafu ni dhamma yenye wasaidizi wake watatajwa uko mbele wasaidizi wa dhamma ni akina 
akina nani wanomsaidia kazi ndio rafu thumma aljarru kisha jarri ambayo ni kisra na wasaidizi wake kasra na wasaidizi wake jarri ni kasra na vitakavyokuja kusaidia nini kasra wanasbi na nasbu ambayo ni fatha na wasaidizi wake watakuja waljazmi na jazmu ambayo ni sekna na msaidizi wake mmoja tu sekna hasaidiwi na watu wengi anasaidiwa na mmoja tu aljazmu ni sekna na msaidizi wake utaiona kwa mbele jamii aniajiri yote hayo yanatembea kwa hivyo irabu zile zile nne dhumma fatha kisra na sekna lakini huku zinapata na wasai wasaidizi lakini ndio zile zile nne za msingi irabu kwamba irabu ama iwe kwa rafu ambayo ni dhumma na wasaidizi wake au iwe kwa jarri ambayo ni kisra na wasaidizi wake au iwe kwa nasbu ambayo ni fatha na wasaidizi wake au iwe kwa jazmu ambayo ni sekna na msaidizi wake mmoja hizo ndio irabu kakukumbusha twendeni bwana e, huyu kaamua kuizima umeka silence umepeleka umempelekea haya bwana basi tunazungumza baada ya maana leo mmepata salamu kutoka Canada. Wote uchokozi wako wewe. Hmm. Darasa zinakwenda mbali zitoendelee. Farafu wa nasbu bila mumani. Basi rafu na nasbu pasina kizuizi, pasina upinzani. Kadakala zimekwisha ingia filismi wal mudhari katika jina na katika kitendo cha sasa. Kule tumesoma kuna jina, kuna herufi na kuna vitendo. Halafu kuna kitendo kilichopita, kuna kitendo cha sasa na kuna kitendo cha amri. Hizi rafu na nasbu zinafanya kazi kwenye katika jina lolote lile. Zinakubali na katika kitendo cha sasa zinakubali kuingia rafu au kuingia nasbu. Kwa maana kitendo cha sasa kinaweza kupata dhuma mwisho na kinaweza kupata fatha mwisho au wasaidizi wake. Na jina linaweza kupata dhuma mwisho na linaweza kupata fatha mwisho. Na nyie tizameni kama jina la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaliona linapata irabu tatu katika matumizi yetu sisi ya kawaida wala hatutumiki irabu kwa mfano ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah imepata fatha mwisho la ilaha illa allah muhammadun rasulullah imepata dhumma mwisho sallu ala muhammadin rasulillah imepata kisra mwisho ili ili jina moja la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasul rasul sallu ala muhammadin rasulillah umeona ngoma mara fatha mara kisra madhumma sasa kama hujui na hau utakuwa hujui kwa nini hapa kapata fatha kwa nini hapa kapata kisra na kwa nini hapa kapata nini dhumma kwa nini na hau ndio utakusaidia ujue kwa nini hivyo na unapozungumza ujue wapi umpe fatha wapi umpe kisra na wapi umpe dhumma Umenifahamu hata jina la Allah inna Allah wa malaikatahu qala Allah ina dhumma wa ala Allah qasdu sabili kuna kisra hasa hapa Allahi Allahu Allah irabu za mwisho zinabadilika sababu zake nini ndio na hao itakusaidia sasa kujua hasa ndio maana unakuta wakati mwingine usomaji wa Qurani mtu anatumia nguvu nyingi kwa sababu hajui na hao lakini akijua na hao Hatumi nguvu nyingi kwa sababu anakwenda kwa mujibu wa kanuni za lugha. Anajua hapa hapa natua fatha, hapa hapa natua kisra, hapa natua dhumma. Siku moja kuna mtu mmoja alikuwa kaifadhi Qur'ani, akawa anasoma akafika aya fulani, nikamwambia hebu rudia tena yeye akarudia. Nikamwambia rudia tena, haikuandikwa hivyo. Akachukua msafu, akaitazama akajikuta akakosea. Akamwambia Sheikh wewe umehifadhi Qur'ani yote? Nikamwambia, mimi si hifadhi. Wewe unaweza kuwa umehifadhi Qur'ani yote. Lakini ulipokuwa ukisoma mimi nilikuwa na hukumu kwa naha kwamba hivyo haitampui kwa hivyo mmekupa irabu hapo. Umenifahamu? Kwa hivyo kanmwene irabu inakusaidia mpaka mtu anafikiri kwa wewe umehifadhi sana. Kumbe hujahifadhi sana wewe unazijua. Wengine anahifadhi hazijui kanuni. Kwa hivyo analisukumu. Haya. Kwa hivyo hii inakuja hapa. Kadakala fil ismi al mudhari imeingia katika jina na katika kitendo cha sasa. Wal jarru yastasiru bil asma'i. Na jarri inajihusisha na majina tu. Mambo ya kisra na ndugu zake yanakwenda kwenye majina tu. Haikai kwenye vitendo ni majina tu kitendo akipati kisra ndio maana usikii ya dhiribi ya akuli mpaka kuwa kuna sababu za msingi ya akulu ya akula na ya akul 
ile ya akuli lazima kwa kuna sababu litikao sakina ini na nini lakini kwa kawaida kisra haingii kwenye kitendo kisra inaingia kwenye jina tu bas peke yake na jamaa za kisra wote wanafanya kazi wal jazmu na jazmu ambayo ni sekna na mwenzake bil fi'li inajihusisha na kitendo tu jazmu inajihusisha na kitendo tu hakuna jina linalokaa sekna mwisho ukiona vile ni kwa sababu ya kanuni za kutamka tu kama vile Muhammad lakini lazima kutakuwa na Muhammadun lakini ukisimama utasimamia sekna kitab utasimamia sekna lakini madhali ni jina lazima kuwa kuna irabu mwisho sekna iko kwenye kitendo tu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad eh? kwa hivyo sekna inajihusisha na mambo ya kitendo tu bila mtirai basi na ubishi imtira au bishi miraan fala tumari fihim illa miraan zahira wala tastafti fihim minhum ahada wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada bila shaka suraini sura maarufu somo sana siku ya juma sura gani al kahf na yule katamka kimanga kabisa kahf sawa sawa kahf sio kahf kahf ndio yenyewe ala ndio sawa si mungiati kwa ni mungiati si tunapiga bwana huko upigi we mungiati haya kwa hivyo hiyo inakwenda katika jazmu inakwenda katika kitendo peke yake wal jazmu bil fi'li bila mtirai wal jarru bil kasrati na jarri inawakilishwa na kisra eh? ah nimeruka ah sawa wal jazmu bil fi'li bil mtirai farrafu anaanza sasa farrafu basi rafu inakuwa dhammu akhir al hurufi ni kuitia dhumma ile ya mwisho katika hurufi hiyo ndio rafu kama tulivyosema rafu ni dhumma na wanao msai msaidi fa dhammu basi dhumma ah maana ke farrafu rafu dhammu akhir al hurufi ni kutia dhumma mwisho wa herufi za neno kati ya dhumma alhamdu pale ni marfu allahu marfu la ilaha illa huwa ile ni marfu kwa sababu mwisho wa herufi mapata nini pambata dhumma ikipatikana dhumma mwisho harufu ndio ile kwa rafu sasa dhammu akhiril hurufu kuitia dhumma herufu ya ya mwisho wa nasbu bil fath na nasbu itakuwa kwa nini kwa fatha bila wukufi basi na kusimama ukisimama unasimamia sekna ndio kanuni yake lakini ikiwa unaendelea unatia fatha tabati ya da bila bin wa tabba lakini ukisimama unasema bibi tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab wa imra'atuhu hamalat al hatab fi jidiha hablu min masad unasma mi dad dad izle sakna lakini kama ingekuwa unayatamka maneno kama alivyoandikwa tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Mnifahamu na wairani zamani wakisoma Qurani tena wao wanaijazisha sasa hivi kidogo fadhali wamekatazwa katazwa sana khira yao mimi siku moja walikuja Madina nimekaa na Fali wao ni mashia wakao wanasali peke yao msikito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja anawasalisha Allahu akbar wao wafungi mikono lakini wananyanyua hivi Allahu akbar basi akisoma bwana hiyo Qurani fatha yake unaweza kutapika الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نكسم ما كسر كنان ده تو اي منذ من الفكر الشيعه wote منذ الفكر الشيعه wote kumbe hapana lile ilikuwa tatizo la wairani nikakuta shia wa iraki wanasoma qur'an vizuri sana kuliko hata sisi shia wa syria wanasoma Quran vizuri sana kuliko hata sisi shia wa lebanon wanasoma Quran vizuri sana kuliko hata sisi kwa hivyo lile si tatizo la shia a a tatizo la wa, wale wa iran wenye tabbat ya dabi la bin fataba wa inakuwa va fataba sayaslana ranzata la haben 
Hatari mpaka watu wakatoa fatu wa kuwa mtu akisalisha akisoma namna hiyo simpati. Tumeelewana eh? Mm. Ile lakini ni athari ya lugha yao wao ya Kiiran. Iran kwanza wao wanavuta wakisema. Kama hawa jamaa zetu. Uka! kama vile. So lazima mwisho wa tie zile eh? Na wale wanazungumza hivyo. Na mazee Hale shumachi ye Hube wanafanya kama hivi Mwisho lazima wafanya kufuta Kwa hivyo miwa athiri mpaka kwenye kuru Turudi kwenye somu Basi farrafu udhamu wakiri lhurufi Rafu ni kutia dhumma mwisho yurufi Wa nasubu bilfata bila ukufi Na nasubu ni kwa fata kama usimami Waljarru bilkasrati litabiyini Na jarri ni kwa kisra Kwa kuibainisha asa kwa mba hini I I bismi Lahi Rahmani Rahimi Usijia ukaitafuna Bismillah Rahman Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Labda kusimama kule dumu kwa sabi ya ukufu Na kama nifu kumbeni kiko khira Kinachosema penye kisra na penye thuma Hata kama unasimama utamke Lakini watamka kidogo tu Kiko khira kuna warish na raumu Kinasoma hivu Wanasoma sana watu wa moroko na aljeri Kul huwa Allahu ahadu Allahu swamadu Lam yalidu wa lam yuhulad Wa lam yakul lahu kufuan ahadu Du Wanaituwa ndogo lakini Sio ahadu Usi yoka pijia tutu Du Haa Kidogo Ata ile Wa ma khalaktu aljinna wal insa Illa liyabuduni Ma uridu minhum Min rizqi Wa ma uridu an yutuimuni Inna allaha Huwa arrazzaku dhul Kuwati almatini Ni ndogo sana lakini Usi ukalitua ni ka Ni Kiasi ambacho walioko safu ya mbele na pili yake Weza kukusikia wanyuma kule wasisikia Ipo yu Lakini kama huiju isi ingio Huni ujanja wa watu Talumu Haya tuindeni Kwa hivyo wanasubu bilfatri bila wakufu Waljarru bilkasra tibi Waljazmu fisalimi Na jazmu katika kitendo kilicho salimi kamwisho Hakina harfu la ila Hakina wawu, hakina ye, hakina alifu Bitaskini kwa kutia sekna Kama yadhrib, yaktub, yaakul, yasma Adhrib, aktub, aakul, asma Sekna Na sekna manakinini Ni kuinyamazia tuile rufi Kwa sabu irabu zote ni haraka Ba, bi, bu Sekna ni kunyamaza B, b Unachezesha midomo tu Inatoka sauti ele rufi Ndiyo mana kwenye somo la hakami tajwidi Ukifika kwenye mambu ya kalkala Utakutana na zile kutubu jadi Ambazo zile zikwa na sekna ukisumamia lazima ugongi Inna ka hamidu majid Kwe sekna manake ni kunyamaza Ukachezesha midomo kutuwa sauti kwa ile herufi tu basi Na ziko herufi zina kuwa ukizinyamazia kama hazisikiki Ikiwe mote na sinu Ndoma na atasie, tumichuko siku kwa hindi, ukitaka kumnyamazisha mtu kwa kumfedheesha, nba, ush, 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 manake sini toke hapo nerufi ya kimia, kwa hivyo, ush, ala kule hali, tusonge mbele. Kwa hivyo, walijazmu fisalimi, na jazmu katika kitendo kisuko wa narafu ya ila mwisho, bita skini kwa sekina. Irabu li ismi lmufradi lmusarifu. Kulitia irabu jina la mtu mmoja Au la kitu kimoja Mufrad manake ni singular Hii ni singular noun Ni jina linalomanisha mtu mmoja Au kitu kimoja Ndiyo maana ya mufrad Peke yake Na mtu wanaitua farid Farid katika kerabu manake mtu wa peke Unique Wa peke yake ndiyo farid Tumefamiana Mufrad Alismul mufrad jina linalomanisha umoja Kitu kimoja au mtu Mmoja Lakini almunsarif lenye kukubali kusarifika Yako mengine ya kukubali kusarifika Ata asomesha ukombele Hili ni lili na kukubali kusari Na kusarifika manake lina kukubali kisra Na lina kukubali tanwini Lisilo kukubali kusarifika Hali kukubali kisra wala tanwini Na hayo yapo kama ahmada 
Ahmada halikubali tanwini wala kisra Utasema Ahmadu na Ahmada Jaa Ahmadu Raaitu Ahmada Salamtu ala Ahmada Na ndio mana wangazija Na watu wa mashamba kaskazini unguja Mtu wa anaitu Ahmada Moja kwa moja jina laki Anakuwa ismu la ansarifu siku zote Hakuna cha Ahmadi Wala Ahmadu Ahmada 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 Nalo ni jina moja wapu la mtume Muhammad Sallam Sahil muradana bijahe ahmada bijahe ahmada kakumbuka kule ule jamaa Sahil muradana bijahe ahmada Msikiti baraza hiyo wale kwa msikiti baraza wanajua hiyo Sahil muradana bijahe bijahe ahmada anakuwa ahmada eh ismu la yansarif na utaona uko mbele lakini ismu la yansarif aghlabu ni jina ambalo linakuja katika kipimo cha kivitendo vitendo hivi kama si waswahili mtu anaweza kuitwa hayawi Sasa kama mtu hayawi jina lake na hayawi so sentence mambo hayawi semeni acheni siwajibu kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa siwajibu akapata mtoto wa kike akamuita semeni akifika siku na wewe jina lako nani semeni siwajibu yani si tuseme wewe utotujibu sio jina langu semeni baba angu siwajibu eh semeni binti siwajibu haya tumeelewana Na yuko mmoja anaitwa Acheni, baba yake anaitwa Mambo. Acheni Mambo. Jina lako nani? Acheni Mambo. Ah, sasa unatuambia tuache Mambo, Mambo gani? Ah, jina langu Acheni, baba yangu anaitwa Mambo, mimi ni Acheni bin Mambo. Sasa ile Ahmadu manake na shukuru. Kwa hivyo jina la mtu akiitwa Ahmadu manake na shukuru ndio jina lake. Na mwingine anaitwa Taglibu, unashinda. Taglib Unawajua wewe kuna jamaa zako kina taklibu wale. Ni mwasomesho chuoni wale mwingine taklibu. Taklibu manake unashinda. Ni jina la mtu hilo unashinda. Bara kwa mtu mmoja anaitwa ukiwaona. Ukiwaona. Haya wale. Jina la mtu anaitwa ukiwaona. Kwa hivyo yale kwa ismu la ansarifu utakuja kuyaona uko mbele yana kanuni nyingi lakini majina ambayo sasa hayakubali tanwino na kubali kisra yameka katika mikao yake ma maalum eh mvimbe <laughs> Mvimbe kwetu mimi kuna sehemu inaitwa mvimbe ndio kule ati alikozaliwa baba yangu mimi pandani mvimbe pandani vyaota mvimbe mpasuke ndio majina haya Kwa hivyo ismu la ansarif tunaisema wanawwin al-ism al-farid al-munsarif idha darajta qailan wa lam taqif wanawwin nalitie tanwin al-ism jina al-farida la mtu peke yake al-munsarif likiwa linasarifika lisiwe katika ule uzani wa ajabu ajabu tulio usema kama muhammadun utalitia tanwin kwa sababu hilo haliko katika wazi usio sarifika salimun langumia utatia tan tanwin wanawwin al-ism al-farida litia ta amrun utalitia tan tanwin nasirun utalitia tanwin wanawwin al-ism al-farid al-munsarif litia tanwin jina linalozungumzia kitu kimoja linalo sari sarifika nyumba baitun utaitia tanwin mti shajaratun utatia tanwin gari sayyaratun utatia tanwin kitabu kitabun utatia tanwin kalamu kalamun utatia tan tanwin kwa sababu ni kitu kimoja kinaelezwa katika jina ambalo halikuwa na sababu ya kunyimwa hiyo sarafu kama tutakavyoona huko mbele kwa hivyo litia tan tanwin wana win likiwa lina dhumma utatia tanwin ya dhumma mbili likiwa lina fata utatia tanwin ya fata mbili likiwa lina kisra utatia tanwin ya kisra mbili ndio maana ukaona jina la mtume wetu Muhammad sallam kuna ndio ile sema eh ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan umeona tanwin kwa fata mbili la ilaha illallah muhammadun rasulullah Sallu ala Muhammadin Rasulillah. Kote linakubali tan tanwini kwa sababu ni jina la mtu mmoja linalo sari fika. Kwa hivyo litie tanwini ikiwa ni haki yake dhumma itakuwa dhumma mbili, ikiwa haki yake kisra itakuwa kisra mbili na ikiwa haki yake fata itakuwa fata ngapi? Mbili. Hadha kitabun ishtaraitu kitaban bi kitabin min qabli hadha. Fatu bi kitabin min qabli hadha. Itatiwa tanwini zikiwa za kisra zikiwa za dhumma zikiwa za fata madhali ni kitu kimoja na linasari fika ikiwa mtu ikiwa kitu masjidun la masjidun 
usisa ala taqwa masjidin masjidan itategemea hali ya kirabu lakini itakubali tan tanwin wanawin ismal farid al musari idha darajta qailan utakapounga hali ya kusema darajta utakapounga maneno ndio tunapata neno daraja daraja maana yake nini so kiungo kutoka ngambo moja kwenda ngambo ya pili ndio daraja kwa daraja linafanya kazi gani kama pana mto katikati so linaunganisha kwa sababu pale pametenganishwa na mto linaunganisha kutoka ngambo hii kwenda ngambo ngambo hii ndio daraja na watu wengi hawajui Zanzibar kwa nini hapa pameitwa darajani na kwa nini huku ukaitwa ngambo juu huko kwa sababu enzi hizo maji yalikuwa yanakatisha hapa ya bahari kutoka hospitali mpaka bwawani pale marikiti unapopona pale soko kuu pale pale upande ule ulikuwa mwingine na upande wa huku ulikuwa mwingine na ukenda katika makumbusho utaziona ziko picha kwenye museum zinaonesha hali ya Zanzibar ilipokuwa wakati huo umenifahamu kwa hivyo watu walikuwa wakivuka kwa mitumbwi paka paka fanywa daraja ndio paka itwa darajani sasa baadaye paka ja paka zibwa na nini daraja likaondoka lakini jina halikuondoka ndio maana watu wengine wakifika wanaozunguka swali mbona hapa panaitwa darajani hatulioni daraja lolote darajani ni jina la kihistoria lilikuwepo daraja hapo na ndio maana huku kukaitwa ngambo mwanzo ilikuwa ngambo inaanzia ukilipuka tu daraja tena imekwenda ngambo ikaanzia round about ya michenza nimesogea ikaanza ngambo polisi kule tena duko kwa ngambo huko bado mji kila siku sina mbele na sasa siyo ngambo iko wapi labda ianze kwerekwe kweli bana kwerekwe sasa hivi mjini mji unakuwa kwa hivyo mambo yanabadilika akasema point ya maana ingawa kuna siku anasema utumbo lakini ukasema la maana tumefahamiana eh kwa hivyo daraja tumefahamiana sasa idha daraja takailan utakapounga hali ya kusema yani yale maeneo maneno yako yanaendelea ndio tanwini unatamka ukisema Muhammadur Rasulullah kwa sababu umeendelea Muhammadun itabidi useme Muhammadun Rasulullah lakini ungesimama tu walladhina amanu bima nuzila ala Muhammad husemi ala Muhammadin katika kusimama huto itamka tanwini tanwini unapounga maneno ndio unaita idha darajta qailan utakapounga maneno hali ya kusema ndio tanwini utaita utaita mka ikiwa unasimama hutoita mka tanwini haitamkwi wakati wa kusimama inatamkwa wakati wa kuyaunganisha mane? maneno tumefahamiana idha darajta qailan utakapounga hali ya kuwa unasema umeunga maneno kwa kusema wala mtaqif na huku simama ukisimama utasimama kwa sekna penye tanwini ya dhumma na tanwini ya kisra waqif ala almansubi nasimama kwa kile kilichotiwa fatha minu kwa ajili yake kwenye tanwini bil alif kwa alif ikiwa tanwini unasimama kwenye tanwini ya fatha utaisimamia alif idha jaa nasrullah wal fath wa raita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa ja usio kusema afwa ji wala usio kusema afwa jan a a utaisimamia alif afwa ja فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا sio tawaban kwa hivyo penye tanwini ya fatha kisimamo chake ni cha alif tumefahamiana vizuri hapa ndio wadhariyat dharwa dharwa unasimamia hivyo wanaziati gharqa wanashitati nashta ukisimama kwa fatha mbili lazima usimamie alif ukisimama kwa sekl, kwa dhumma mbili na kisra mbili utasimamia sukun kusimamia alif wala usimamie chochote fatha mbili ni alif nasimamia chenye kutiwa fatha minu katika hicho bila alif kwa alif kamitli ma taktubu kama mfano unavyoiandika unaona ile tanwini ya fatha tena unainiandikia alif mwisho kwa hivyo hiyo isimamia alif la yaxtalif haitofautiani kwa hivyo pale pana kujalif taqulu anakupa mfano utasema hivi amrun qad adhafa zaida uweze kusema amrun qad adhafa zaidan a a hiyo melazimisha 
kanuni ya usomaji amrun wa kada adhafa zaida unaona kuna alifu kule mbele ndio utakayosimamia wa khalidun sada alghada tasaida utasema saida badala zaidan na saidan tumefahamiana anakupa mifano vizuri sana takulu utasema amrun kad adhafa amri kampa ugeni zaida zaidi kwa wale tulokaa mashamba na wanotoka kisiwa cha pemba kumpa mtu ugeni manake kumwalika aje yale kwako akae kwako nini ndio kumpa ugeni adhafa au kumsumiza mzee kumsumiza si mara moja tu mkusumiza mara moja tu mwalavyo ni wa mtusumizi kwa nini nasi vetu vitumizi eh kusumiza ni kukaribisha neno hili ni la Kiarabu na la Kiisraeli hasa kimanga na Kiisraeli ndio watumia eh, manga anasema hadhak bakhil ma ismi dhad hadhak bakhil ma ismi dhad yule bakhili hakaribishi mtu yote yuki lwahdu <laughs> anakula peke yake na waisraeli wanasema lo isamaza keda hakaribishi mtu samaza manake karibisha kirika kizaleli cha ndani lakini kwa hivyo ala kula hali turudi kwenye mudhu taqulu amrun qad adhafa zaida utasema amri na amemkaribisha nani zaid kwa hivyo hapa somo letu liko zaida kampa ugeni kamkaribisha manake zaida utasimamia alifu pamoja na tanwini zili zilizopo na Qur'ani ndio iko hivyo katika sura chungu zima zilizo kuja katika namna hii. Wa Khalidun sada al-ghadata saida na Khalidi kawinda kawinda asubuhi kiwindwa. Kawinda asubuhi kiwindwa. Sada kawinda al-ghadata asubuhi hii. Saida kiwindwa. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu saida wa antum hurum. Enyi mliwaamini msiue viwindwa na nyie mmehirimia. Sura gani? Al-Maida hiyo. Eh? Jazakumullahu khairan. Wa man qatalahu minkum mutaammidan fa jazaa'u eh inaendele. Said biwindwa. Ingawa katika Kiarabu cha zamani cha Omani, Said ni samaki. Unajua hiyo? Tu kil Said nte? Wajid. <laughs> Said ki manga au tutasema Kiarabu cha Omani cha zamani ni samaki. Na kwa sababu na kule baharini pana windwa vile vile tu. Kwa ni kuwinda maana yake nini? Kuwinda ni kutoka na nyenzo zako za kwenda kutafuta kiteweo, halafu kule kulikuwa kia kote ni mali ya Mungu porini. Na baharini unafanyaje kwa? Si ndio hivyo unatoka na nyenzo zako kuliko kia kote mali ya Mungu baharini. Kwa hivyo unawinda huku unawinda baharini, kule unawinda. Na Qur'ani imesema wa uhilla lakum saidul bahri ma dumtum hurma. Na mmehalalishiwa nyinyi viwindo vya baharini muda ambao kwamba mmeirimia. Kwa hivyo kumuita Said samaki ilikuwa ni fasaha vile vile ya lugha bure tu turudi kwenye maudhui tena tayib kweli wa khalidun sada na khalid amewinda alghadata asubuhi hii alghadata alif na lam lil huduri alghadata asubuhi bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu asubuhi naji najioni ghadat ni asubuhi asubuhi hii amewinda saida kiwindwa mnyama yote yule wa porini kamuinda asubuhi lakini somo letu liko kusimama kwa fatha saida unasimamia alifu penye fatha tena ndio somo letu tumefahamiana eh watusqitu tanwina in adhafta na vita vingine vimeandika watasqitu tanwinu in adhafta hebu vitazameni vizuri vita vyenu hiki kimesema watusqitu tanwina na vingine vimesema watasqitu tanwinu hiyo tanwinu kwa kwa Sheikh Sulemani imetiwa nun imetiwa dhumma fata fata tusqitu tanwina wale wenye vitabu labda kopi ya zamani ilikuwa imeandikwa watasqitu tanwinu lakini vingi vimeandika watusqitu tanwina hebu tusizame zote mbili watusqitu tanwina na utaiangusha tanwini watusqitu na utaiangusha tanwina tanwini utaidondosha ni utaiondoa au watasqitu tanwinu kwa vitabu vya zamani na itaanguka tanwini yenyewe au watusqitu utaiangusha wewe bado ni yale yale ikianguka yenyewe ukiangusha wewe matokeo imefanyaje imeanguka hayo ndio matokeo kwa hivyo tanwini itaanguka tu 
uiangushe ianguke yenyewe ndio imeshangua kwa ni mtu akiuliwa si anakufa na ikiwa kafa bila kuuliwa atakuhajafa akiuliwa kafa akifa bila kuuliwa kafa huku akifa mwenyewe hakuna mashtaka akiuliwa kuna mashtaka lakini matokeo yamemkuta yale yale akiuliwa kafa akifa mwenyewe na ndio maana masahaba wakitangaziwa jihadi husema kufa tutakufa tu hata tukikaa hatujenda kupia na jihadi kwa siku tutakufuacha twende ikitokea kufa hai kutoka kupona basi walikuwa namna hiyo imani zao kwa sababu wasema kifo ni kifo tu ukifa ukiuliwa umekufa na kama hujauliwa utakufa sisi kidogo hapa falsafa hii hajatukaa vizuri eh haingii vizuri akili yasema kuuliwa jambo jingine na kufa ni jambo jingine wao wasema matokeo ni mamoja yale ya mpirani ukifungwa goli umefungwa na ukijifunga mwenyewe nalo ni goli siweza kujifunga mwenyewe alafu nikaisabika goli ukampa ushindi adui na lingine kakufunga kindo goli lishaingia tu haya <laughs> watusqitu tanwina na utaidondosha tanwini yani utaiondoa in adhafta hu ukilitegemeza hili jina kwa jina jingine ikawa ile jina lako unalitegemeza kwa jina jingine tanwini itabidi ondoke tabaki rabu moja tu kwa mfano kitabun ni kitabu sasa kitabu muhammadin kitabu cha cha muhammad haiwezi kwa kitabun muhammadin a a hii dhumma moja itakufa ku kitabu muhammadin kwa sababu ushasema kitabu cha na waarabu wao hii cha ya vya za hawana katika matumizi ya lugha yao fasaha wao wanaweka mudhafu wa mudhafun ilehi au kapenda sana ataweka lam kitab li muhammad bas kitabu muhammadin waladu muhammadin wanaweka maneno mawili si sema mtoto wa muhamedi maneno mangapi matatu mtoto wa muhamedi wao wanasema waladu muhammad maneno mangapi mawili mtoto Muhammad umeona waliokuja huku wakajifunza Kiswahili waliona tabu kwa sababu sio swali kwenye mudhafu na mudhafu ile hii tuna mashaka hayana kanuni nitakupa mfano mtoto wa Saidi kisu cha Saidi kalamu ya Saidi shati la Saidi hapa la hapa ya hapa cha eh kifua cha Saidi sasa cha ya za vya wa na makanuni yake mwarabu akijifunza kiswahili asema mtoto ya Said kifua ya Said nyumba ya Said shati ya Said mkata ya Said mbwa ya Said paka ya Said basi yeye anakwenda ya 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 basi hii cha ya la wa za nini zinamkera alafu haji hii makanuni yake atazipeleka vipi meno ya saidi ndevu za saidi jicho la saidi asema jicho ya said ndevu ya said meno ya said kishwa ya said kifua ya said shati ya said mguu ya said mkono ya said na kiuno ya said خلاص umeona kwa sababu hizi ya za la wa vya makanuni yake kuyachezesha kwenye kichwa haya kazi ngumu kwa kweli na nakupa faida siri lakini watu wa ulinzi wanaijua hiyo vyombo vya usalama vya Tanzania vikitaka kumjua mgeni katika taifa letu anayejifanya kusema Kiswahili wanamuuliza maswali katika jambo hili kwenye mudhafu wa mudhafun wakishakumuona tu Hawezi kufika huko wanajua huyu jamaa kavuka mpaka wewe kaingia ndani nchi yetu siye mti wangu tawi langu umenifahamu mzizi mti wa mmoja mti wangu tawi langu mzizi wangu majani umenifahamu kokwa Umeona mambo <laughs> zikiwa nyingi zangu sasa hiyo kwenda ya za vyawa kama si mtanzania halisi utoki tumefahamiana utoki 
wanayo jamaa hiyo katika kugundua mtu mgeni katika taifa hili wanampeleka kwenye mudhafu wa mudhafun <laughs> haya bwana tendeni kwa hivyo watusikitu tanwina na utaondoa tanwini na dhafta huu ukilitegemeza neno kwa hivyo itakuwa kitabu rajulin badala kitabun rajulin kitabu cha mtu ndio maana utaona Maulidi ya Barzanji pale anasema ya Rasulallah hasemi ya Rasulan halafu Allah ya kwa sababu mudhafu wa mudhafu ile qala Rasulullah ya Habib Allah bila ya tanwini na kwa sababu ni munada na wakati ni mudhafu kwa hivyo kwa mudhafu kwa vyote vile tanwini hakai anakuwa anapata irabu hii moja kama ni kisra itakuwa moja kama fata itakuwa moja kama dhumma itakuwa moja kwa sababu kategemezwa na neno je nyingine ndo watusuki tutanwina utadondosha tanwini in azafta ikiwa utakuwa umeitege umeitegemeza watusuki tutanwina in azafta au in takun billami au ikiwa kwa lamu kad arafta umelitambulisha ile jina kwa kulitia alifu na lam pia tanwini itaondoka kwa mfano kitabun ukitia alifu na lam itakuwa al kitabu kitaban al kitaba kitabin al kitabi hakuna tena tanwini ikija hii alifu na lamu huku nyuma tanwini nayo itafanyaje itaondoka itabakia irabu hii moja tu kama nizuma moja kama fatha moja kama kisra ni tumefahamiana ile alifu na lamu ukiitia mwanzo wa neno basi tena tanwini haikai yani hawa alifu na lamu na tanwini wanafukuzana nipishemie nipishemie akiingia tanwini alifu na lamu haingi akiingia alifu na lamu tanwini haingi wanafukuzana penye neno likiwa na alifu na lamu halipati tanwini na neno likiwa na tanwini halipati alifu na lamu kamitlima kwa hivyo hiyo nayo akasema au intakum billami kad arafta au ikiwa kama ni kwa lamu umelitambulisha mithalu huu mfano wake jaa ghulamu alwali wa aqbala alghulamu kalghazali jaa amekuja ghulamu kijana luwali wa gavana gavana kwa sasa kama mkuu wa mkoa gavana ni kama mkuu wa mkoa sema zamani anaweza kuwa na eneo kubwa sana anaitwa liwali kwa Kiswahili wanamuita liwali atangazae kunga si mwana wa liwali hiyo ni methali ya Mombasa Kiswahili atangazae kunga si mwana wa li wa liwali yani anayetoa siri za nchi si raia wa mtawala pale kama anaipenda nchi yake siri atozitoa kwa pa madui atangazae kunga kunga ni siri kunga ni ni siri na hata hawa mkunga yule anayezalisha ameitwa mkunga kwa sababu anajua siri za yule mama na mtoto wanapozaliwa pale kuna mama wengine hata kiu ya wajue watu na yule mkunga au ngana muita kunga anaishi baharini na vile vile anajificha sana kumpata kwake kazi analala kwenye mapango humo na nini wasiri sana yule samaki yule kwa hiyo ndio maana anaitwa mkunga au ngana muita kunga na bei eh sasa hivi bei kubwa na wako wale wana namna nyingi kuna mkunga mkunga nyamrani anakuwa 00 mope huyu hapatikani isipokuwa kwa ajili ya mambo ya uganga tu Ukitaka kujua habari zake tafuta 10000 alafu nifuate nitakufahamisha. <laughs> Mweupe, alafu kuna mkunga chui wa madoto madoto. Alafu kuna mkunga wa kawaida anakuwa kijani ukimuona anafanya weusi. Akitoka anakuja kufanya rangi nyeusi, lakini mwanzo kimoto umeona kama kijani. Watamu hao wana mambo zao. Twendeni mbele. Watu wa bara mtu samee tunakula bwana eh. Alikuja Masai mmoja akaona watu wakula mkunga akasema, "Hii inakula nyoka." <laughs> inakula nyoka <laughs> kwa hivyo mithali mfano wake jaa ghulamu alwali amekuja kijana wa gavana au kijana wa mkuu mkoa ghulamu ni mudhaf walwali mudhafun ilaihi na maneno ni mawili tu hakusema kijana wa mkuu wa mkoa kasema kijana mkuu wa mkoa unaona katika kiarabu kiswahili utasema wa kwa sababu arabu yanatumia maneno mawili tu sisi tunatumia maneno mangapi matatu lazima uweke kitu pale kati cha kuunganisha kofia ya imam uweze kusema kofia ya imam wao wanasema hivyo taqiya tu imam khalansu wa imam maneno yao mawili si yetu mangapi matatu na mashaka yetu sasa katika lile la katikati kofia ya msahafu 
wa umenifahamu ndevu kilemba unaona mambo hayo <laughs> Yule yule imamu namweka mbele kilemba cha imamu ndevu za imamu kofia ya imamu unaona kazi Kwa hivyo sisi tuna tatizo kubwa katika ile herufi ya katikati pale katika lugha yetu sisi ina mambo mengi sana Sindo katika kujipendekeza kwenye Afrika Mashariki imekuwa tena tunaua hata kile Kiswahili chetu kwa ajili ya kutaka kuwa kuwa kuingiza kuingiza na wao Ah, mimi siku hiyo bwana ni kwenda Nairobi. Kufika Nairobi tumetoka hivi askari kani. Eh, hey, mtu ya Mombasa kuja na kipande hii. Yaani mimi nilikuwa nimevaa kanzu na kofia. Ukivaa kanzu na kofia unakuwa mtu wa Mombasa. Na hivi umetakata kidogo. Eh, hey, mtu ya Mombasa kuja na kipande hii. Yaani we mtu wa Mombasa njoo upande huu. Kuja na kipande Ile kuja na kipande hii nikaanza kutazama kipande kiko wapi niende nacho. Kuja na kipande eh hey. Tuko Nairobi pale. Tumekaa siku tatu pale kwa ajili ya kutaka kwenda Saudi Arabia ndege tulikosa siku wakati. Tukaisubiri tuka ile ya ya enough hata kwenda jida kutoka Nairobi. Pali. Siku tatu nimekaa Jamia Amos kwa nimelala msikitini. Simetoka kuja na kipande hii. Ah, kuja na kipande hii. Kuja. Akafanya hivi. Basi nikasogea. Iko shilingi mia. Shilingi mia Kenya kama elfu kwetu sisi sasa sasa hivi nimekuwa sahihi. Iko shilingi mia. Nikaambia, "Amna. Basi bwana, akaniacha. Anataka pesa?" Akaniacha. Tabu kusema nao wale. Lugha, hasa wale wa Kikuyu ndo kabisa wanaposema Kiswahili unaweza usiwafahamu kabisa. <laughs> ah, mengine tuyaache. Twendeni. Ya gulamu. Wa akbala al-gulamu na ameelekea kijana kal ghazali kama pa akbala manake ni kuja kwa kuelekea kaja kwa mwelekeo kaja kwa mkabala ameelekea alghulamu ina alifu na lam kwa hivyo mwisho huko kuwezi kuwa na tanwini ile ya mwanzo ghulamu lwali kaonesha mudhafu wa mudhafun ile hii inadhafta hii alghulamu kaonesha au intakun billami kad arraftahu au ikiwa umetambulisha kwa kuitia nini alifu na na lam na yeye katika kanuni yake anaona ni lamu tu sio alifu Tumesoma huko nyuma wakala kaumu inna lamu faqat iz aliful wasli mata tadruj saqat eh? kwa hivyo yeye anachukua kuwa ni lamu tu alghulamu kal ghazali kama pa ghazali ni pa lakini hii ghazali ina mambo chungu zima kuna ghazala yaghzilu manake kufuma ghazala kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha sura gani hiyo makelele Wekelele zako kudapia dapia tu mkongwe eh? Haji au nini? Nahli eh? Ndio. Haya, twendeni. Ghazali inakuja kwa maana ya pa na ghazali inakuja kwa maana ya kufuma na pia ghazal inakuja kwa maana ya mapenzi. Ghazali kwa maana ya mapenzi kwa sababu Arabu wamemsifu sana pa. Kwa hivyo na katika mambo mapenzi umeona imeingia tena pale pale ghazali katika mambo ya mapenzi. Na vile vile kuna kitabu cha uganga kinaitwa Ghazali. Kwa tena tusende sana. Turudi eh? Kwa hivyo kama umelitambulisha kwa kutia alif na lam tanwini itaondoka vinafukuzana hivi vitu viwili havikai pamoja. Na kwa leo tutasoma fasli ya mwisho faslu al asma usita al mu'tallat al mudhafat. Majina sita yenye harfu la illa mwisho ambayo yanategemezwa. Yaani katika matumizi yake mara nyingi halitumiki peke yake. Linamtegemea mwe mwenziwe lakini mwisho kuna harfu ila hapa lakini kuna lahaja za Kiarabu chungu nzima katika mambo haya tutataja tu baadhi yake huko ndani wakati wa kusheresha katika vitabu vingine wamesema lasmaul khamsa majina mangapi matano huyu kataja asmaul sita majina mangapi sita lile la sita lina mjadala na tutalisema kwa nini wengine wameliingiza kwenye orodha na wengine wamelitoa kwenye kwenye orodha tuanze wa sita tuntarfauha bil wawi fi qawli kulli alimin warawi na majina sita utayatia rafu kwa wao katika kauli ya kila msomi wa lugha na mpokezi alimi ni msomi rawi mpokezi aliyepokea kwenye lugha ya Kiarabu kwa Waarabu wenyewe waliokusema kwa mara ya mwanzo na yule aliyekisoma akakichambua sasa kama sisi tutakuwa ni alimi kwa sababu tunakisoma Kiarabu wale waliokuwa Arabuni waliozaliwa wakasema wale ni rawi 
Tumefahamiana? Kakipokea. Kama kwenye Kiswahili, mimi na wewe tunasema Kiswahili kwa kupokea, sio kwa kusoma. Sisi tumekipokea kwa wazee wetu, tunakisema tulivyokipokea. Lakini kuna watu wanakuja wanakisoma sasa Kiswahili. Halafu inawezekana kabisa ukawa wewe umekipokea, halafu ukaenda ukakisoma. Ukawa una una Kiswahili cha kupokea na Kiswahili cha kufanyaje? cha kusoma. Lakini ndio lile alokuja akalidokeza sio nani hapa kwamba sasa hivi kwa kutanua Kiswahili katika Afrika Mashariki tunafika mahala tunakiuza Kiswahili kwenye kanuni sasa za watu wengine kwa kanuni zao jinsi wanavyozungu wanavyozungumza. Eh maana yake yule mtu wa Kenya Nairobi anasema na kwenda kwa kwa, kwa nyumba sio na kwenda nyumbani na kwenda kwa nyumba kwa au kuna baadhi wanasema ah mama yake na Saidi amefariki. Mama yake na Saidi au mama yake saidi zile na pale la mahala la min alirabi mama yake na saidi amefariki na unaona ukusa, ukitanua wigo wa kuzungumza lugha unakuwa na kazi tena ya kuhifadhi lugha yako isipotee hilo ndo tatizo lake hata dukat kwa nikuwa na duka dogo wewe unalilinda kraisi ukipiga jicho hivi mwisho likishakuwa kubwa si mpaka upate watu ndio kusaidia kutizama kule vitu vitachukuliwa hata kwa hivyo na lugha ukitanua matumizi uwezekano wa kupoteza uasili unaanza kuwa mkubwa. Tumelewana? Kila mmoja anasema kivi yake sasa kwa kanuni zake. Kwa hivyo sita tu mambo sita tarfa ubali wawi utarufaisha kwa wao. Pala pa kutia dhuma utatia nini? Wao. Fi qawli kulli alimin kwa kauli ya kila msomi wa lugha warawi na mpokeaji wa wa lugha yule ambaye kapokea na yule ambaye kasoma. Wa nasbu fiha na nasbu ndani yake ya ukhaya eh kindugu yangu we ya ukhaya eh kindugu yangu we ukhaya ni tasghiri ya akhi kama bunaya ni tasghiri ya ibni ya bunaya Luqman anamwambia mwanao idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya na ya ukhaya eh kindugu changu we na hiyo ni tasghiri kudogosha lakini tutakuwa kuona huko mbele kudogosha katika matumizi ya lugha ya Kiarabu wakati mwingine hakuji kwa kudharau kwa kumuonea huruma au kwa kumpenda mtu. Hata si waswahili yako mambo kingasti, kibulbul, hapo unamuona una, 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 unampenda tu. Eh? Kibebi asante. Hata huyo mke unasema kipenzi changu. Kwa nini usiseme mpenzi wangu? Unasema kipenzi changu. Kipenzi unatia ki kwa hivyo wakati mwingine si kudogosha ni kuonesha ma, mapenzi ya ukhaya eh kindugu yangu we bil alif nasubu yake itakuwa kwa nini kwa alifu kama ilivyokuwa dhumma yake itakuwa kwa wao fatha yake itakuwa kwa kwa alifu wajarwa na jari yake kisra yake bil ya itakuwa kwa ye fa arif yuwa hivyo wa tarif na utambue hivyo jua na utambue kujua ni kufahamu kutambua ni kukubali ni kama wewe umeoa alafu wako zako unasema hawa nitambui. Husemi hawa nijui. Aa wanakujua kwamba wewe ndio unayewa megea mtoto wao lakini hawakutambui. Kutambua manake hawakubali rasmi. Kujua manake wanayo tu taarifa. Sasa fa arifu wa taarifu jua utambue. Lijue halafu ulikubali. Sulemani gacheka kwa kweli. Wanakujua wako zako na kukutambua au wanakujua tu. Wakikutambua wamekukubali. Ndio maana siasa zetu za Kiafrika unasikia chama fulani hakitambui serikali, hakitambui rais. Sio kwamba hakijui kuwa yupo rais au hakijui kuwa yupo ipo serikali, hakitambui, yani hakikubali. Umefahamu? Kujua na kutambua ni vitu tofauti. Tofauti. Kwa hivyo wajaru wa biliai na jari yake itakuwa wewe faarif basi jua wa atarifu na utambue. Wahia na majina hayo sita ni haya yafuatayo. Akuka wa Abu Imran. Kaka yako na baba Imran. Wadhu na mwenye, wafuka na domo lako wa Hamu Uthmana na Shemegi wa Uthman. Tutarudia haya tufahamiane. La kwanza ni akhu. Ili akhu likisha kuwa mudhafu linakuwa marufuu bilwawi jaa akhuka kaja kaka yako akhuka husemi jaa akhuka unasema jaa akhuka husemi jaa akhuka 
utasema abuka kusemi hadha abuka utasema hadha abuka falamma dakhalu min haythu amarahum abuhum abuhum yusuf abu eh kusemi abuka utasema abuka kusemi akhuka utasema akhuka ingawa wako waarabu wanozungumza kihuni wanasema hivyo abuka akhuka tena wanapatikana sana Yemeni ya kaskazini kwenye chimbuko la hawa jamaa waliojitokeza sasa na ndio maana unakuta na wao lugha zao za kifedhuli kwa sababu hata huko nako kuna lugha za kifedhuli ja abuka hadha akhuka ambayo pia kuna sehemu moja ya, Tanz- ya, ya Afrika Mashariki wanasema hivyo e, babako hajambo na mamako je du sisi wa Zanzibar umebe mamako itakuwa kama umemtukana na kakako juzi nimemuona dadako sisi hatusemi hivyo sema juzi nimemuona dadako na yule kakaako na mamako na babako tunavuta a wao sema babako na mamako na kakako na dadako Nongo kambi ni Afrika Mashariki hii hizi hizi Kiswahili hizi tafika mahali atatwangana ngumi hapa mtu akuliza babako wa jambo na mamako je we 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 shikadabia yako hapo hapo ah mimi nakuuliza yule mamako ndio kukutana naye juzi mamako yule mamako eh sisi sema mamako babako kakaako au wenzetu wengine wa bara wanafanya ya mama yako dada yako kaka yako sisi tunaifanya nyepesi babako mamako wao sema baba yako mama yako kaka yako lakini wale babako mamako dadako kakako wale mashaka wapo sehemu fulani ya Afrika Mashariki sitaki kukwambia unaijua we hai kwa hivyo hii ya kujaza tumefahamiana eh? akuka abuka kwa hivyo wanasbu fiha ya khayya bil alif wa jarwa bil alif arif wa tarif wa hiya akuka wa abu imran akuka usiseme akuka abu imran usiseme abu imran na kwa lahaja hiyo wako waliosoma sura tu Yusuf walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum badala min haythu amarahum abuhum wamesoma abuhum na kula alfurudi qalu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna qalu ya abana sisi tunasoma qalu ya abana tunavuta wa qalu ya abana Umefahamu wale wanaokataa zile kurufu ndio wewe wakina babako na mamako lakini kwenye Kiswahili inaleta maana mbaya kwenye Kiarabu haijaleta tatizo ku kubwa eh? akuka wadhu manake mwenye dhul jalali wal ikram dhu manake ni mwenye mwenye jambo kwa hivyo dhul ilmi dhu hikmatin baligha dhu malin dhu sharafin mwenye ambao Kiswahili chetu sisi mwenye haitumiki peke yake lazima lije mbele neno jingine Mwe, mwenye mali mwenye elimu mwenye hivi mwenye nyumba lakini wale jamaa wengine katika lahaja wanaitumia mwenye nasema Sheikh Msaba hawe ni mwenye mwenye manake mtu ehe mtu mwenye kubaliki wanaitumia hivi mwenye peke yake umenifahamu ndio wao wana maneno nasema bahari haina mwenye maana siku hiyo walipanda jahazi likawa na hodha ni huyo jamaa mawimbi makali yana songa ugali watu wanatapika yana songa ugali na kula watu wambe bwana wewe unasonga ugali sisi tunatapika asema asiye tena sema na hodha ah <laughs> kufika kwenye mkondo mmoja mara naye wow gali wote watu wakaanza kucheka akasema ama bahari haina mwenye Bahari haina mwenye, yani bahari haina mwenyewe, haina bwana, inaweza kukutesa mtu yoyote. Na na ilmu ndio hivyo. Ilmu, ibada, wala usijisifu sana kwa ilimu. Usijisifu sana kwa ibada. Haya mambo Mwenyezi Mungu atupeta ufiki tu. Tumuombe siku zote atuwezeshe tufanye vizuri. Lakini kujisifu binafsi inaweza siku moja ikakucheza ngoma, ikakubwaga, ukadondoshwa na mtu mdogo kabisa. Haya turudi. Zu manake mwenye. Wafuka na domo lako hili neno si zuri sana famun ni mdomo lakini ikija fu mimi ikaondolewa 
linakuwa domo ambayo inatumika sana katika kejeli na dharau yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wanasema yaliyo kwa mado, kwa midomo yao au kwa madomo yao kile ambacho ndani ya nyoyo zao hakim ile afwafu haileti vizuri fuka domo lako sakir fakas funga domo lako mara nyingi lakini wakati mwingine inakuta haya kwa hivyo fuka domo lako wa hamu hamu Uthman hamu katika lugha ya Kiarabu wanapishana wanaotumia wako wanaotumia hamu shemegi mkwe yoyote ambayo umemuolea akakuolea hamu lakini wako wanaotumia kwa maana ya wifi tu wakiwemo hao wa Yemeni ya kaskazini wifi manake ni shemegi mwanamke kwa mwanamke mwenziwe basi kwa hivyo ndio wifi shemegi mwanamke kwa mwanamke mwe mwezi wao kumwambia hamuka huyu hadha hamuka atakupiga maka tunamwambia mwanamke mwenzio huyu wifi yako ha hamat eh ndio kwa, kwa wingi wake huo hamu inatumika katika kiarabu fasaha hamat na hamu zote ziko katika lugha ndio Man, ndio sasa hiyo kiarabu cha wote tunakubaliana kabisa lakini wao wao wanavyoitumia wanaitumia kwa mwanamke tu yote hamu na hamati yote warabu wa kawaida ndio wanatofautisha kama ulivyosema hamati na hamu zinavyotofautishwa lakini hamu manake ni mtu ambaye mmeoleana yani wewe umeoa kwao au wao wameoa kwenu ndio kilichokukutanisheni umenifahamu ile wewe umeoa kwao au wao wameoa kwenu ndio udugu wenu umekuja kwa kuoleana kwa hivyo ni ushemegi ukwe ndio unaingia hapa. Sasa wale wengine wanatumia kwa wifi tu wa mwanamke kwa mwanamke hao baadhi ya Waarabu sio wote. Waarabu wa kawaida wanatumia mlioleana wote ndio hamu. Na wako wengine kama nilivyosema wanaikata ile wao. Wasema hamuka, hamaka, hamka. Sio hamuka, hamaka, hamika hawataki kuvuta. Wa hamu Uthman. Unaona hapa Uthman ni mwanamme huyo. Na kaambiwa hamu kwa hivyo itakuwa ni shemegi yake Uthman au mkwewe Uthman. Ingawa ukwe sana wanatumia siri. Thumma hanuka. Hilo tukaenda kwenye matumizi ya lugha au utaliona katika mapana. Lakini leo tuko kwenye nahau kuzunguzia irabu yake tu inakuwa bilu wapi. Thumma hanuka. Kisha neno lilofuata ni hanu hanuka. Hanuka ni neno linalofumba kitu chochote kisichoweza kutamkwa hadharani. Sisi waswahili tunasema nini hii? Hebu katoe nini hii yako huko ndani. Na mtoto kesha nani hii pale? Kesha jina nihilia. Kafanya nini? Basi tuiache. Kakaa pale mbele za watu mpaka nini hii zake zinaonekana. Ile hanu ni fumbo kinaya an shay'in la yuzkaru. Analewa mpaka anajina nihilia au wanaanguka mpaka watu wanamnamnhilia mm, kila mmoja ana tafsiri anavyotaka ile hanu hana hani itategemea tu madhumuni ya yule mtu anayesema na alivyofahamu yule aliyesi sikia mnifahamu nan hii nin hii midubwesho midubwana minyangarikata thumma hanuka sadisu lasmai la sita katika majina. Wengine wamelitoa ili katika vile vitabu vidogo vidogo wakisomesha asmaul khamsa ili halitiwi ili hanuka. Kwa hivyo wengine wanasoma hadha hanuka, raaitu hanaka, maratu bihanika. Wakisoma hadha hanuka, raaitu hanaka, maratu bihanika. Wanaijaza, wengine wanaikata. Fahfaz maqali. Basi hifadhi maneno yangu niliyosema hifadhi ya dhikai hifadhi ya mtu mwenye uhodari ya hifadhi haya kwa hifadhi ya mtu mwenye nini uho uhodari ili la hanuka ujue wengine wanalikata hanuka hanaka hanika ndio wengi na wengine wanalijaza hanuka hanaka na ha, na hanika wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wassalamu alaikum